அக்கா எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் நிறைய பேர் கிடையாது ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கார்த்திகா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் வீக்கெண்ட் வ்ளாக்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீக்கெண்ட் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத ஒரு ஒரு கோர்வையாக கோர்த்து இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போயிருந்தோம் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்மளுடைய கார்த்திகா சேனல் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை மீட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எங்கள் ஃபேமிலியோட பிக்சர்ஸ் நான் அக்கா அக்கா ஃபேமிலி அப்பா என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ஷர்வின் எல்லாம் சேர்ந்து போனது அந்த மாதிரி ஃபன்னியான நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதில் சேர்த்துருக்கேன் அண்ட் பிஸி மார்னிங் ரொட்டனுமே சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணணும் நினச்சிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா எந்த ப்ராடக்ட யாருக்கு ஷேர் பண்ணா அவங்க வாங்குவாங்கன்னு தோணுதோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் பிரபலமான வெப்சைட்ல இருந்து நீங்க चूஸ் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட்ட லிங்கை எடுத்து நீங்க earn கரோ மூலமா ஒரு प्रॉफिट லிங்க நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படினாக்கா அந்த प्रॉफिट லிங்க ஷேர் பண்ணும்போது அவங்க அதை பை பண்ணாங்கனா உங்களுக்கு வந்து கமிஷன் வந்து கடிக்கும் அப்படி சொல்லி நான் சொல்லி இருந்தேன் நிறைய பேர் வந்து அந்த கமெண்ட்ஸ்ல அக்கா எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் நிறைய பேர் கிடையாது எனக்கு குரூப்பே அந்த மாதிரி கிடையாது எனக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கே ஆள் இல்லை நான் எப்படி ஏர்ன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அஃப்கோர்ஸ் நானுமே எப்படி ஏர்ன் பண்ணுறேன் எப்படி சேவ் பண்ணுறேன் அப்படின்றத சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாட்டி காலத்துலலாம் நம்ம பாட்டிலாம் வந்து எல்லா பாட்டியும் வேலைக்கு போய்ட்டு இருந்தாங்களான்னா தெரியாது ஆனால் அவங்க வந்து கையில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு முடிச்சு போட்டு கையில் காசு வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நம்ம பேத்தி பேரனுங்கெல்லாம் போகும்போது நமக்கெல்லாம் நிறைய காசு மிட்டாயெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க எப்படி அவங்களுக்கு அவ்வளோ காசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குற காசில் மிச்சம் பிடிச்சி வீட்டுக்கு <laughs> பாத்தீங்கன்னா <laughs> பெரிய சேவிங்ஸா இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சேவிங்ஸ் இருந்த ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருக்கும் சோ அதை எப்படி செய்யணும் தெரியலன்னு கேட்ட உங்களுக்காக நான் வந்து கிளிப்பிங்ஸ்ல தெளிவா இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க போன வாட்டி ஸ்பிளிட் ஸ்கிரீன் பண்ணி பண்ணதுனால சரியா தெளிவா தெரியல அக்கான்னு சொல்லியிருந்தீங்க இந்த வாட்டி நல்லா வைடு நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியற மாதிரி ஸ்கிரீன்ல நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க அதை தொடர்ந்து சூப்பரா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக் வரப்போது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆன் கரோ ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்காங்க அடுத்தது இந்த மாதிரி பேஜ் வரும் அதில் கெட் ஸ்டார்டட் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் மெயில் ஐடி இது எதாவது ஒன்றுத்தை கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் ஏர்னிங் அப்படின்றத கொடுங்க உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து ஒரு ஓடிபி வரும் அதை நீங்கள் என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ப்ராசஸ் வந்து முடிஞ்சிடும் சப்மிட் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் லாகின் ப்ராசஸ் முடிஞ்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆன் கரோக்குள்ளே இந்த மாதிரி பேஜில் வந்துடுவீங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் இருக்கும் நீங்கள் அதில் இருக்கிறத நீங்கள் ஷேர் பண்ணி ஆன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் யாருக்கு ஷேர் பண்ண போகிறீங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குன்றத பொறுத்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் ஃபேஷன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஹோம் அப்ளையன்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு டெக்கர் ஐட்டம் வரைக்கும் எல்லாமே இங்கே இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் மென் ஃபேஷன் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் என் பிரதர் சர்க்கிள் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளுக்கு யாருக்கு பிடிக்கும் எந்த மாதிரி பேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றத செலக்ட் பண்ணி அதை பர்டிகுலராக ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஷேர் இன் வாட்ஸ்அப்னு கொடுக்க போகிறேன் ஷேர் பண்ணி நான் இந்த மாதிரி ஏர்ன் பண்ண போகிறேன் நான் யார் யாருக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிடலாம் அந்த ப்ராஃபிட் லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஷேர் பண்ணதை யூஸ் பண்ணி யாராவது வாங்கினாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கமிஷன்ஸ் காசு கிடைக்கும் இந்த ஆப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் மிந்த்ரா ஆஜியோ என்னென்னா இந்த மாதிரி பிரபல்
அந்த வெப்சைட்ஸ் லிங்க்ல இருக்கிறதுனால ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியை பத்தி நீங்க வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல உங்களோட ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள ப்ராஃபிட் செக்ஷன்ல ஆட் ஆயிடும் மேல செட்டிங்ஸ்ல ப்ராஃபிட் இருக்கு பாத்தீங்களா அங்க போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல உங்களோட ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் நீங்க உங்களோட ப்ராஃபிட்ஸ் எங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ அமேசான்ல நீங்க வந்து ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது வந்து ப்ராஃபிட் லிங்க் எடுக்கணும் நினைச்சீங்கன்னா அந்த அமேசான்ல பார்த்த யூஆர்எல் இருக்கு இல்லைங்களா அதை காப்பி பண்ணி கொண்டு நீங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு மேக் ப்ராஃபிட் லிங்க் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் லிங்க் கிடைச்சிரும் அதை ஷேர் பண்ணியும் நீங்க ஏர்ன் பண்ணலாம் இல்ல அந்த ப்ராஃபிட் லிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்களே பர்ச்சேஸ் பண்ணி அந்த கமிஷன் அமௌண்ட்டை சேவ் பண்ணலாம் ஆக்டிவிட்டில போய் நீங்க ஏர்னிங்ஸை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் மினிமம் டென் ருபீஸ் இருந்தா கூட போதும் அதை வந்து நீங்க தாராளமா உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் சரி வாங்க விளாக்குள்ள போகலாம் ஹாப்பி மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து வெங்காயம் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு பால் காய்ச்சி ஷர்வின் குட்டிக்கு கொடுத்தோம் கொடுத்தாச்சு வெள்ளை கொண்ட கடலை தான் இருக்கு கடைசி பேட்ச் இது இதையுமே நான் முடிச்சிடலான்னு இருக்கேன் ஸோ வெள்ளை கொண்ட கடலையை வந்து நல்லா கழுவிட்டு நல்ல தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு குக்கரில் எண்ணெய் விட்டு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் கருவேப்பில்லை பெருங்காயத்தூள் அண்ட் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியை நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்து நல்லா சுருளை சுருளை வதக்கிட போகிறேன் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த எண்ணெயிலேயே நம்ம மசாலா பொடி போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வதக்கு வதக்கணும்னா அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடியும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சிகப்பு மிளகாய் தூளும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா பொடியும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் சிகப்பு மிளகாய் தூள் வந்து காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் தான் சேர்த்துருக்கேன் கலர் நல்லா கிடைக்கும் ஆனால் காரம் வந்து நிறையா இருக்காது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மிளகா பொடிலாம் மசாலாலாம் சேர்த்துட்டோம் இல்லைங்களா அது வந்து தீஞ்சு போக வாய்ப்பு உண்டு இந்த நேரத்தில் நம்ம தக்காளியை சேர்த்து நல்லா சுருளை சுருளை இந்த மாதிரி வதக்கிடுவோம் வதக்குனதுக்கப்புறம் நல்ல தண்ணியில் நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஓவர் நைட் ஃபுல்லாக அந்த கொண்ட கடலையே அதை ஊற வச்ச தண்ணியோடு சேர்த்துக்கிறோம் நான் இதை அடிக்கடி செய்யும் போதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த தண்ணிலையும் அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அந்த தண்ணியை ப்ளீஸ் கீழே ஊற்றிடாதீங்க ரெண்டு மூணு கிளறி இந்த மாதிரி கிளறிட்டு தண்ணி காரெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டுருவோம் பக்கத்து ஸ்டவ்லேயே அப்படின்னு நான் வந்து சாதமும் கழுவி வச்சுட்டேன் ரெண்டும் விசில் வந்துருச்சுன்னா நமக்கு வந்து சாதமும் ரெடி ஆகிடும் குழம்பும் வந்து ஓரளவுக்கு தயாராகிடும் சர்வனுக்கு ரொம்ப 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 நான்வெஜ்லேயே பிடிச்சது முட்டை உங்கள் குழந்தைக்கு நான்வெஜ்ஜில் எது ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஒரு நாள் வெங்காயம் போட்டு செய்வேன் ஒரு வாட்டி வெங்காயம் இல்லாமல் செய்வேன் ஒரு வாட்டி ஆம்லெட்டாக செய்வேன் ஒரு ஒரு நாளைக்கு பாயில் டெக்னு கொடுப்பேன் ஸோ ஸ்கூலுக்கு ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி கொடுப்பேன் ஏன்னா அவருக்கு எக் பிடிக்கும் ஒரே மாதிரி போரிங்காக கொடுக்காம ஒரு ஒரு வாட்டி ஒரு மாதிரி கொடுக்கலாம் நான் கொடுப்பேன் ஸோ உங்கள் குழந்தைக்கு பிடிச்ச நான்வெஜ் எது அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ கழுகு உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பில்லை பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துட்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு ரெண்டு மூணு கிழது கிளறிட்டு இந்த முட்டை வந்து மதியானத்தில் லன்ச் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது நாற்றம் வரும்னு சில பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம் நல்லா தாராளமாக மஞ்சள் பொடியும் தாராளமாக மிளகு தூளும் போடுங்க காஞ்ச மிளகாய் விதை இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஃப்ளேவருக்கு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் காரம் இருக்காது தாராளமாக ஆட் பண்ணலாம் வெங்காயம் வர ஒரு இனிப்பு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்புறம் வந்து தாராளமாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சி இறக்கி வச்சாச்சு சாதம் இங்கே தயாராகிடுச்சு ஹாட் பாக்ஸில் மேலிட்டு வர வரையாக இருக்க சாதத்தை எடுத்து ஹாட் பாக்ஸில் வச்சுட்டேன் அடி சாதத்தை சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு நசுக்கு நசுக்கி இந்த மாதிரி ஒரு கிளறி கிளறிட்டு நெய் விட்டு ஆற வச்சோம்னா ஆறிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அரைக்க வேண்டிய விஷயங்களை செஞ்சிடலாம் ஒரு ஒரு குட்டி தேங்காயில் ஒரு அரை முடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசாவும் ஒரு முக்கா டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு பொடியும் சேர்த்துக்கிறேன் சோம்பு பொடியில் நான் சோம்பு கூட நீங்கள் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வழுவழுன்னு இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா நாலஞ்சு விசில் விட்டு நம்ம இறக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கொண்டக்கடலை குழம்பு தாளித்தது அதில் வந்து இந்த வழுவழுன்னு அரைச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் தலைப்புல தலைப்புலன்னு கொதித்த உடனே மேலே ஆப்பில் கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம் இதே மாதிரியே நீங்கள் மஷ்ரூம் செய்யலாம் ப்ரொக்கோலி குழம்பு செய்யலாம் சிக்கன் செய்யலாம் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் அவ்வளோதான்
வீட்டுக்கு வரத்துக்கே சரி ஓப்பன் பண்ணி எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் எந்த பொருள் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்தாலும் நேராக எடுத்துகிட்டு போய் ஃபஸ்ட்டு பூஜை அறையில் தான் வைப்போம் எக்ஸப்ட் இந்த செருப்பு மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் தொடப்ப மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் மட்டும் சாமி அறை கொண்டு போக மாட்டோம் வேறு எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து சாமி அறைக்கு தான் கொண்டு போவோம் கொண்டு போய்ட்டு கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் லைக் ஓப்பன் பண்ணி எதாவது டேமேஜ் இருக்கா இருந்தால் உடனே போய் மாற்றிடலாம் நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஸோ நைட்டே செக் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டோம் பிகாஸ் அடுத்த நாள் எல்லாம் ரெடி பண்ணணுமே அதனால் ஸோ கார்த்திகா ரெசிபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ் குக்கிங் ரொம்ப அட்டகாசமாக போச்சு ஜீ வேறு நிறைய சாங்ஸ்லாம் பாடியிருந்தாங்க ஸோ அதை மிஸ் பண்ணவங்க கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஸோ நைட் முடிஞ்சிருச்சு மறுநாள் காலையில் லைவ் குக்கிங்க்கு ரெடி ஆகணுமே கடகடன் சமையல் வேலை நடந்துச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி பாத்திரத்தில் இட்லி ரெடியாக இருக்குது பால் காய்ச்சியாச்சு வெங்காய சட்னி ஷர்வினுடைய சட்னிலேயே ஃபேவரட் சட்னி ஆனியன் சட்னி ஃபஸ்ட்லாம் வந்து எனக்கு பிடிச்சது என் ஹஸ்பண்ட் பிடிச்சதுன்னு சமைப்போம் இப்போல்லாம் குட்டீஸ்க்கு பிடிச்சது தான் சமைக்கிறோம் உங்கள் வீட்டில் எப்படின்றதையும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ இட்லியும் வெங்காய சட்னியும் தயாராகிடுச்சு என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சிட்டு குளிச்சுட்டு வந்து சாப்பிட்றேனாரு நீ போய் ரெடியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஷர்வின் கூட்டிகிட்டே நான் சாப்பிட போகிறேன் குட்டி 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 இட்லி பேபி இட்லி அது ஸோ அதனால் இருக்குது நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது வீட்டில் அரைச்ச மாவு தான் மாவு அரைக்கிறத பற்றி யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக வேணும் அப்படின்னாக்கா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் கார்த்திகா ரெசிபீஸில் ஃப்யூச்சரில் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ உடனே ஆட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் நான் வெயிட்லாம் தூக்க முடியாது ஷூட் பண்ணிட்டே செய்கிறது கஷ்டம் ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு லைவ் போனோம் லைவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் நிறையா பேர் கேட்டதுனால என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க செம்ம ஃபன்னியாக போச்சு நிறைய சாங்ஸ்லாம் எனக்காக பாடினாங்க மெய் மருந்து போய் எண்ணெயில் வந்து சுட்டுக்கிட்டேன் என் ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் பாருங்கள் அப்படியே தெரிச்சிருக்கு பாருங்கள் என்ன நல்லா தெரிஞ்சு போய் இப்ப கூட நீங்க நம்மளுடைய இன்ட்ரோ இந்த வீடியோட இன்ட்ரோல பாத்தீங்கன்னா நெத்தில எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காயங்கள் இருக்கு இப்ப நல்லா டார்க்கா கருப்பா தழும்பு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஃபேஸ்ல நிறைய ஃபன்னியான ஐட்டம்ஸ் ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் இந்த எண்ணெய் தெரிக்கிறது எல்லாமே நடந்துச்சு ஸோ நல்லபடியாக அன்னையடே போச்சு நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் வந்து ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு அங்கே போயிருந்தோம் அங்கே தான் கோமதி சிஸ்டரை பார்த்துருந்தோம் இவங்களுடைய பேர் கோமதி செந்தல் இவங்களை மீட் பண்ணதில் அவ்வளோ ஹாப்பி அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்த ஒருத்தரை மட்டும்தான் தெரியும் மற்ற யாரையுமே தெரியாது பட் இவங்க வந்து நான் சாப்பாடு பரிமாறும் போது ஒடி வந்து அவ்வளோ அன்பாக பேசியிருந்தாங்க ரெகுலராக எல்லா வீடியோஸ்லாம் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ட்ரெஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி அப்படி ரிலாக்ஸாக சாப்பிட்ட மயக்கத்தில் அப்படி உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்சல் வந்திருந்தது அண்ட் லைவ் குக்கிங்கில் என்ன தான் கருத்திக்கா அப்படி செஞ்சிங்கன்னு சில பேர் கேட்கலாம் என்ன செஞ்சிருந்தேன் அப்படின்னாக்கா முட்டை கோலா உருண்டை செஞ்சுருந்தேன் அதனுடைய டீட்டெயில்டு ரெசிபி வேணும் தனியாக ஒரு வீடியோவாக போடணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கார்த்திகா ரெசிபீஸ்க்காக டெடிக்கேட்டடாக ஒரு ஸ்டவ் வாங்குறது ஒரு பாத்திரங்கள் வாங்குறது எனக்கு தேவைப்படுது என்னுடைய அஃபீஷியல் ப்ரொஃபஷனுக்கு தேவைப்படுது ஒரு ஒரு ரெசிபிக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி காட்டணும் அப்படின்ட்டு அதுக்காக நான் இது வாங்குறேன் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே கேட்டு வாங்கி தாங்கன்னு சொல்லி வாங்கி தர சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து டீப் ஃப்ரைலாம் செய்கிறதுக்கு சுருள சுருள வதக்கிறதுக்கெல்லாம் தீஞ்சி போகாமல் எனக்கு ஒரு பாத்திரம் வேணும் அதுவும் பிளாக் கலரில் ஒயிட் கலர் குருமாலாம் செய்யும் போது நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் அதனால் என் ஹஸ்பண்ட் வாங்கி கொடுத்தாங்க இதை பற்றி ரிவ்யூஸ் வேணும்னா நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோவில் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கும் உபயோகமாக இருந்திருக்கும் சில சில டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னா நம்புறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் மறக்காமல் ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு குட்டி லேக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணவும் மறக்காதீங்க அண்ட் உங்களில் எத்தனை பேர் வந்து நான் வேலைக்கெல்லாம் போல காரத்திக்கா ஆனால் வீட்டில் வந்து நானுமே சேமிப்பு பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் வீட்டு செலவுகளுக்கு எனக்கு என் கணவர் கொடுக்கக்கூடிய காசுலேருந்து நான் சேமிக்கிறேன் செலவுகள்லாம் எவ்வளோலாம் மிச்சம் பிடிக்க முடியுமா மிச்சம் பிடிச்சி நான் இதுவரைக்கும் இவ்வளோ சேர்த்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு யாராவது இருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அதை படிக்கிற பல இல்ல தரிசிகளுக்கு வந்து மோட்டிவேஷனாக அமையும் அண்ட் நான் சொல்லியிருந்த இந்த டிப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஆன் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வீட்டில் இருந்தே அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் ஆன் கரவில் நானுமே சில வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணியிருக்கேன் ஷாப்பிங்கும் பண்ணியிருக்கேன் அது இன்னும் எனக்கு வீட்டுக்கு வந்து டெலிவரி ஆகலை அது ஆய